ஏஎம் என் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பரம குருநாதர் வாரியார் சுவாமிகளின் மலர்பதத்தை வந்த நிற்று சிறியேன் சைவ திருத்தலங்களின் வரலாறு என்ற தலைப்பிலே தமிழகத்தின் தலை நகரமாகிய சென்னையம்பதியிலே வடபுலத்திலே உள்ளது திருவட்டியூர் என்று சொல்லப்பட்ட திருத்தலம் அதன் இரண்டாவது பகுதி செங்கிலி நாச்சியாருக்கும் சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கும் இறைவன் திருவருளாலே மகில விருச்சித்த அடியிலே சுவாமி சத்தியம் செய்து கொடுத்ததை நேற்றைய தொடரிலே அறிந்தோம் அதன் தொடர் செங்கிலி நாச்சியாருக்கும் சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கும் எனவே திருமணம் நடைபெற்றது அவர்கள் இல்லறம் என்ற நல்லறத்தில் சந்தோஷமான முறையிலே கூடி வாழ்ந்தார்கள் செங்கிலி நாச்சியாரை பெண் கேட்டு வந்த மாப்பிள்ளை வீட்டார்களெல்லாம் விபத்திலே மாற்றி மாண்டு ஒளிந்தார்கள் அவரை கரம் பற்றக்கூடிய தகுதி சிவபெருமான் கொடுத்த சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகளை தவிர அடுத்தவர்களுக்கு உண்டா இவர் திருமணம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடந்த காலம் ஒன்பதாவது நூற்றாண்டு அங்கே திரு ஆரூரிலே மனுநூதி சோழனினுடைய மகனாகிய வீதி விடங்கனுடைய திருவிழா அதை காண வேண்டும் சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு ஆறாத காதல் தியாகராஜ சுவாமி கமலாம்பியை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் அங்கேதானே இறைவன் தடுத்த ஆட்கொண்டு திருத்தொண்டர் புராணத்தை பாடி அருளிய பெருந்தகை அப்பேர் பெற்ற அந்த ஞானியாக பெற்றது திருவட்டியூரை விட்டு அகண்டு திருவாரூர் செல்வதற்கு முற்படுகிறார் அப்படி முற்படுகின்ற பொழுது காலடி பேட்டை என்று இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய இடத்தின் எல்லையை தாண்டினார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் கண்கள் இரண்டும் பார்வை இழந்து விடுகின்றது இதன் பொருள் என்ன தன் பக்தன்தானே என்று சொல்லி சிவபெருமானாக பெற்றவர் அவருக்கு தண்டனை தராது இருந்திருந்தால் உலகத்திலே குற்றங்கள் மலிவாக ஏற்படும் எல்லோருமே பக்தி மார்க்கத்தை செய்து குற்றங்கள் செய்வார்கள் அதற்காக தங்க ஊசியாக இருந்தாலும் கண்ணிலே குத்த முடியாது காயம்தான் படும் அதை போல தான் வெட்டிய கிணறு தன் தந்தை வெட்டிய கிணறு என்றாலும் ஆழத்தை பார்த்து குதிக்க வேண்டும் தண்ணீர் இல்லாத கிணத்திலே குதித்தால் நம் உடம்பை கூடையிலே தான் அள்ளிட்டு வருவாங்க இதுக்குத்தான் சிவபெருமானாக பட்டவர் அந்த காலடிப்பேட்டையின் எல்லையை தாண்டிய உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பார்வை இழந்தார் அவருக்கு தண்டனை கொடுத்து திருத்துகின்றார் அதன் பின்பு பல சிவஸ்தலங்களுக்கு சென்ற வரலாறை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வரலாற்றை தெளிவாக தெரியன் பேசியுள்ளேன் அதை அறிந்திருப்பீர்கள் இது ஒன்பதாவது நூற்றாண்டு அடுத்தபடியாக திருவட்டியூருக்கு அருகாமையிலே இருக்கக்கூடியது சக்கரபாடி தெரு அந்த சக்கரபாடி தெருவில் எண்ணெயில் வித்து பிழைக்கக்கூடிய பாணிய செட்டியார் கூட்டம் வைசியர் குளம் மிகவும் தெய்வத்தொண்டு செய்து உயர்ந்தவர்கள் இரு மரபினர் ஒன்று செட்டியார்களாகிய வைசியர் நகரத்தார்கள் பிரிது ஒன்று வேளாண் மரபினர்கள் அவர்கள் இந்த தெய்வ தொண்டு செய்வதற்கு நமது உடம்பிலே இருக்கக்கூடிய கண்ணை போலே செயல்பட்ட பெரியவர்கள் அந்த சக்கரபாடி தெருவிலே கலிய நாயனார் என்று ஒரு அன்பர் பெருத்த செல்வந்தர் அக்காலத்திலே யந்திரங்கள் கிடையாது எருதுகளை வைத்து எண்ணெய் ஆட்டி செக்கிலே வியாபாரம் செய்யக்கூடிய முதலாளி பல தொழிலாளிகளை வைத்து பல செக்குகளை வைத்து எண்ணெய் வியாபாரம் செய்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வடிவுடைய நாயகி உடன்முறை தியாகராஜ சுவாமி கோவிலிலே திருவிளக்கு பணி செய்தவர் திருவிளக்கு என்றால் கோவிலிலே ஏத்தக்கூடியதுக்கு திருவிளக்கு நமது வீட்டிலே சாதாரணமாக ஏத்தக்கூடியது விளக்கு பூஜை அறையிலே ஏத்தக்கூடியது திருவிளக்கு இந்த விளக்கு என்ற சொல் ஏன் வந்தது என்று சொன்னால் ஒரு இருட்டிலே செல்லுகின்றோம் இருட்டிலே செல்லுகின்ற பொழுது நாம் நடந்து செல்லக்கூடிய பாதையிலே ஒரு தாம்பு கயிறு கிடைக்கின்றது அந்த தாம்பு கயிறை பார்த்து நாம் கொஞ்சம் அச்சம் கொள்வோம் அடியேன் பல முறை எப்படி ஏமாந்திருக்கின்றேன் எப்படி அது பாம்பா இல்ல தாம்பா நமக்கு தெளிவாக தெரியாது பாம்பு கூட படுத்திருக்கலாம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் ஒரு விளக்கு நம் கையிலே இருந்தால் அதாவது தீபம் அந்த தீபத்தை கொண்டு பார்த்தால் அது பாம்பா அல்லது தாம்பா சந்தனமா சாணமா சகதியா 
அப்படி பிரித்து நமக்கு விளக்கி காட்டுவதனாலே அதுக்கு பெரியவர்கள் விளக்கு என்று பெயரிட்டார்கள் அதாலே அங்க ஆலயத்தில ஏற்றுவதனாலே திருவிளக்கு என்று பெயர் அப்படி திருவிளக்குகள் ஏற்றி கொண்டு வந்தார் முன்னே சிறியன் சொன்னேன் இந்த அடியார்களை சோதிப்பதில் சிவபெருமானை போலே ஒருத்தர் கிடையாது அவங்க ரொம்ப சோதிப்பார் ரொம்ப ரொம்ப சோதிப்பார் நம்ம விட்டு விலகுகின்றானா என்று சொல்லி இவருடைய செல்வம் அனைத்தும் தூங்குகின்றவன் கையிலே உள்ள பொருள் நலிவு விழுவதைப் போலும் உப்பு பொம்மையாகப்பட்டது நீரிலே கரைவதை போலும் செல்வம் கரைந்து பரியவராக ஆகிவிட்டார் முதலிலே பொருளாதாரத்தில் பெரியவராக இருந்தார் உடனே வறியவராக ஆகிவிட்டார் இல்லாதவராக இருக்கின்ற பொழுது என்ன செய்வார் கூலி வேலைக்கு சென்றார் சிலர் கூலி வேலை தந்தார்கள் பல எஜமானன் இடத்தில் தந்து தன் குல தொழிலாகிய இந்த எண்ணெய் ஆற்றும் தொழிலே செக்கை ஓட்டி அதிலே வரக்கூடிய ஊதியத்திலே ஒரு பகுதியை மனைவிக்கு தந்து ஒரு பகுதியே தீப வழிபாடு செய்தார் அதும் முதிர்ச்சியின் காரணத்தினாலே இவர் தளர்ச்சி அடைந்து எஜமான் தரக்கூடிய பணியை சுறுசுறுப்பாக செய்ய இயலவில்லை அதனால இவர் வேலையும் தர மறுத்து விட்டார்கள் அதன் பின்பு கூலிக்கு எண்ணெய் வாங்கி வித்து அதிலே வரக்கூடிய லாபத்திலேயும் பாதியை மனைவிக்கு மீதிய ஆலயத்திற்கென்று செய்தார் உடனே வேலையும் யாரும் தரவில்லை எண்ணெயும் தர மறுத்து விட்டார்கள் நாணயத்தோடு நடக்காத காரணம் வறுமை இந்த வறுமை என்பது கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது என்றார் அவ்வை உடனே தன் மனையாட்டியை வித்தாவது தீவை ஏற்றலாமா என்று பார்க்கின்றார் பக்தியை பாருங்கள் இந்த மனைவி கிழவியை யார் வாங்குவார் யாருமே வாங்கவில்லை யோசித்தார் நம் உடம்புல குருதி ஓடுகின்றதே இந்த குருதியை யார் தந்தது இறைவன் தந்த குருதி அவனுக்கே தருவோமே என்று சொல்லி ஒரு முரட்டு பக்தி என்ன செய்தார் அகல்களை வாங்கினால் திரிகளை வாங்கினார் தியாகராஜ சுவாமி உரையக்கூடிய வடிவுடைய அன்னை உரையக்கூடிய நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்கக்கூடிய ஒற்றையூர் திரு ஆலயத்திலே சென்று வரிசை வரிசையாக அகல்களை வைத்தார் திரிகளை போட்டார் தன்னுடைய கையை வெட்டி அந்த கையிலே வரக்கூட குருதியிலே தீபத்தை ஏற்ற செல்கின்றார் இந்த நிலையிலேயும் அவர் மனம் கனியாவிட்டால் அவர் கடவுளா உடனே பரமேஸ்வரனாகிய தியாகராஜன் பார்த்தார் களிய மூர்த்திக்கு காட்சி கொடுத்தார் ரிஷிப வாகனத்திலே இந்த உலகம் அனைத்தும் நீராலே சூழ்ந்து எங்கும் ஒரே பிரளைய வெள்ளம் அந்த பிரளைய வெள்ளத்திலே உலகமெல்லாம் அடங்கிவிட்டது தர்மசீலர்கள் செய்த புண்ணியம் அனைத்தும் ஒன்று திரண்டு அந்த தர்மங்கள் அனைத்தும் ஒன்றாகி ஒரு ரிசிவமாக உருவெடுத்தது அதுதான் அறக்கடவுள் இந்த அறக்கடவுள் என்று சொன்னால் ரிஷிபம் இனி ஒரு பொருள் யமனையும் சொல்லுவார்கள் இந்த அற நந்தியாகப்பட்டது நேரே திருக்கையிலாயம் சென்றது திருக்கையிலாயத்துக்கு சென்ற உடனே கனக மலையை போலே எம்பெருமான் பரமேஸ்வரனும் மரகத மலையை போலே எம்பிராட்டி உமை அம்மையும் வீட்டிருந்தார்கள் இந்த அற நந்தியாகப்பட்ட ரிஷபத்தை வா பிள்ளாய் வா என்றார் இந்த அறத்தின் மீது அறன் ஏறி அமர்கின்றார் அரணை அறம் தாங்குகின்றது இந்த அரண் பக்கத்திலே இடப்பாகத்திலே உமை அம்மை இடம் பெற்றிருக்கின்றால் அரணையும் அம்மையையும் அம்மை அப்பறை அறம் தாங்குகின்றது என்று சொன்னால் அறத்தின் பெருமையை உருணா வடைத்த யான் பேச இயலுமா அப்பேற்பட்ட அந்த தர்ம விடையிலே அந்த அற நந்தியிலே எம்பெருமானும் எம்பிராட்டியும் காட்சி தந்து கலியா உன் தவத்துக்கு மெச்சினேன் நீ இனி ஒரு தாயின் கருப்புகாதவாறு எம்மோடு தேவகணங்களோடு வந்து வாழ் என்று சொல்லி அவரை கரம் பற்றிய மனைவியையும் அவரையும் திருக்கையிலே சேர்த்த திருத்தலம் திருவற்றியூர் அந்த திருவற்றியூரை தரிசிக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் அந்த வீடு பேருக்கிட்டும் அப்பேற்பட்ட அற்புத திருத்தலம் திருவற்றியூர் அடுத்து பத்தாவது நூற்றாண்டு இந்த பத்தாவது நூற்றாண்டிலே வைசிய குலம் செய்த தவத்தாலே பிறந்தவர் பட்டினத்து சுவாமிகள் 
காவேரி புகும் பட்டினம் காவேரி பூம் பட்டினம் அதை கடல் கொண்டு விட்டது இப்பொழுது புதியதாக உருவாக்கியுள்ள நகரம் பூம்புகார் அந்த காவிரி பூம் பட்டினத்திலே சிவனேச குப்தர் என்றும் ஞான கலை என்றும் ஒரு அருமையான சிவநெறி செல்வர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு பிரதம புத்திரியாக ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அக்குழந்தையை வளர்த்தி ஒரு தக்க ஒரு மனவாளன் கையிலே திருமணம் செய்து கொடுத்தார் சிவனேச குப்தர் அவருக்கு இறைவன் திருவருளாலே குபேரனே மகனாக வந்து பிறக்கின்றார் அவர்தான் குபேரன் திருவெண்காடர் அப்பேற்பட்ட குபேரன் திருவெண்காடராக பட்டவர் தன்னுடைய தந்தைக்கு உரிய முறையிலே ஒழுக்க சீலராகவும் சிவநெறி செல்வராகவும் வாழ்ந்து வருகின்றார் அப்படி வாழ்ந்து வந்த மகானாக பட்டவர் கற்க வேண்டிய முறைகளிலே கல்வி ஞானங்கள் அனைத்தையும் புது துணியிலே சாயம் ஏறுவதை போலே பள்ளத்திலே தங்குகின்ற வெள்ளத்தை போலே அவர் உள்ளத்திலே ஞானம் தங்கி அருள் செய்தது தன்னுடைய பிராய பருவம் வந்தவுடனே அவருக்கு கற்க வேண்டிய கல்விகள் தன்னுடைய தொழில் ரீதியான முறைகளை கத்து தந்து சிவநேச குப்தர் அவருக்கு சிவகலை என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு உத்தமமான பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் இல்லறம் என்ற நல்லறத்தை நடத்தப்பட்டிருந்த மகானுபாவர் ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் ஏழைகளுக்கு திருமணம் மற்றபடியாக ஆலய திருப்பணிகள் இப்படி பற்பல விஷயங்களிலே தர்ம பணியை செய்து பேரும் புகழும் பெற்று வாழ்ந்தார் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் அமைவது இல்லை இறைவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சிறு குறையை வைக்கின்றான் குறைவு இல்லாத மனிதன் உலகத்திலே யாருமே இல்லை ஒரு ஐந்து ஆறு சர்க்கரை ஆலை வைத்திருப்பார் ஒரு முதலாளி அவருக்கு சர்க்கரை நோய் மருத்துவர் சொல்லுவார் ஐயா நீங்க சர்க்கரை போட்டு காபி சாப்பிடக் கூடாது ஐந்து ஆறு சர்க்கரை ஆலை இருந்து அவருக்கு என்ன பிரயோஜனம் பாவம் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு காபி குடிக்க அவருக்கு தகுதி இல்லை இவ்வளவு செல்வம் வச்சு அவருக்கு என்ன பலன் சொல்லுங்க அதை போன்று விலை உயர்ந்த வாகனம் வைத்திருப்பார் மருத்துவர் சொல்லுவார் ஐயா நீங்க வாகனத்துல பிரயாணம் பண்ண கூடாது ஏன்னா மேடு வெள்ளத்துல போறப்ப அதிர்ச்சி வந்தா உங்க இருதயம் தாங்காதும்பார் இவ்வளவு செல்வம் இருந்தவருக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு சில சீமான்களுக்கு நோயின் மிகுதியினால ருசியான உணவு சாப்பிடக்கூடாது உப்பில்லாத கஞ்சி குடி என்று சொல்லுகின்றார் இவ்வளவு செல்வம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பாவம் அவருக்கும் ஒரு குறை இருக்கு இல்லையா ஏழை எது வேணாலும் சாப்பிடலாங்கிறான் அவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல இப்படி ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு குறை குறை இல்லாத மனிதன் உலகத்திலேயே இல்லை எல்லாருக்கும் குறை உண்டு அந்த குறையிலையும் நிறைவு பெற்று வாழ்வதானே வாழ்க்கை கட்டிலே நம்ம இஷ்டம் போல் போடலாம் தொட்டில் அவன் அருளாலே ஆட வேண்டும் சந்தான பாகியம் இல்லை அவருடைய குல தெய்வம் திருவிடை மருதூர் அங்கே இருக்கக்கூடிய மரத பிராணத்தில் இறங்கி மருதீஸ்வரா நீ மனது வைத்தால் சிரிப்பாலே முப்புறத்தை எரித்தவன் எனக்கு ஒரு சந்தானம் தரக்கூடாதா என்று தினந்தோறும் கண்ணீர் மல்க வேண்டினார் அந்த பகவானின் வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்த்த திருவடை மருதூர் மருதபிரான் அங்கே ஒரு சிறந்த சிவபக்தர் அந்த சிவபக்தராக பட்டவர் சிவ சருமர் என்பவர் அவர் ஒரு கலியுக குசேலர் அவருக்கு நிறைய குழந்தை வறுமை அங்கே வறுமை குழந்தை அதிகம் இங்கே செல்வ பெருக்கு சந்தானம் இல்லை இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறை எல்லோருக்கும் குறை உடனே அவருடைய கனவிலே சென்றார் சிவசருமா நான் உரையக்கூடிய ஆலயத்திலே உத்தானி மண்டபத்திலே வில்வ விருட்சத்திற்கு கீழே ஒரு குழந்தை இருக்கும் அந்த குழந்தை எடுத்து குபேரன் திருவெண்காரிடத்திலே கொடு என்றார் காலையிலே எழுந்தார் சிவசருமர் நீராடினார் நீராடினார் ஆலயத்துக்கு வந்தார் தங்க விக்கிரகம் போலே அங்கே ஒரு ஆண்மகவு அதை எடுத்தார் எமனுக்கு ஏழு பிள்ளை கொடுத்தாலும் உயிரோடு ஒரு பிள்ளை தர யாருக்குமே மனம் வராது அத்தனை பிள்ளைகளை பெற்றவருக்கு இக்குழந்தையவா தருவது என்ற எண்ணம் தோன்றியது இருந்தாலும் இறைவனின் ஆணை அல்லவா கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நேராக வருவதற்கு முன்பு குபேரன் திருவெண்காடர் கனவிலே சென்று இறைவன் 
திருவெண்காடா சிவசருமர் ஒரு குழந்தையை கொண்டு வருவான் அக்குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு நீ நிதி வழங்கு என்றார் உனக்கு குழந்தை கவலை நீங்கும் அவனுக்கு வறுமை என்ற சிறுமை நீங்கும் என்றார் ஒரு கல்லிலே இரண்டு மாங்காய் உடனே காலையிலே எழுந்த திருவெண்காடர் நீராடி நீராடி வலிமேல் விழிவைத்து சிவசர்மரை பார்க்கின்றார் அவர் குழந்தையோடு வருகின்றார் நவநிதியங்களை துறந்தார் வைர வைடூரிய கோமேதக நவரத்ன பவள பீதாம்பரம் மரகத முத்து மணி என்று சொல்லப்பட்ட அத்தனை விதமான முத்துக்களை அள்ளி சென்றார் அவர் அங்கே வறுமை நீங்கியது இங்கே சிறுமை நீங்கியது அவர்தான் வளருகின்ற பொழுது மரத பிரான் என்று வளர்த்து அவருடைய அறிவு கண்ணை திறந்து வைத்த செம்மல் பதினாறு ஆண்டிலே உடனே இவர் வெளிநாடு சென்று பொருள்கள் வாங்கி வருவதற்கு சென்ற பொழுது தவிட்டு மூடையும் வரட்டியும் வாங்கி வருகிறார் உடனே தந்தை கோபம் கொண்டார் இவர் சற்று வருத்தப்பட்டு வெளியிலே சென்று விடுகிறார் தாய் பார்த்து மகனை உச்சி மோந்து மகனே மருதா தைலம் தேய்த்து குளித்தாயா நேரத்துக்கு சாப்பிட்டாயா சிவபூஜை செய்தாயா நல்ல உறக்கம் வந்ததா என்று தாய் கேட்கின்றார் கொண்டு வந்தாலும் வராவிட்டாலும் தாய் கொண்டு வந்தால் தந்தை சீர் கொண்டு வந்தால் சகோதரி உயிர் காப்பான் தோழன் கொலையும் செய்வாள் பத்தினி அம்மா அன்போடு கேட்டாள் சிவகலை இவர் கோவித்துட்டு போயிட்டார் ஏன்னா பொருள் வரலையே கொண்டு வந்தால் தந்தை உடனே இவர் ஒரு சிறிய மரப்பெட்டியை எடுத்தார் அதில் ஒரு ஓலை சுருள் வைத்தார் காது அருந்த ஊசியும் வராது காணும் கடைவழிக்கே என்று எழுதி அந்த காது உடைந்த ஊசியை வைத்து விட்டு அது எதுக்குமே பயன்படாது சந்தையிலே விற்க முடியாது அதை போல இந்த உடம்புல ஆத்மா நீங்கிவிட்டால் அந்த ஊசி எந்த கதியோ அந்த கதி தான் நாமும் அதை உணர்ந்தால் அவன் ஞானி இல்லாட்டினா அஞ்ஞானி உடனே வந்தார் வீட்டுக்கு வந்தார் மனைவியின் பெயரை சொல்லி அழைத்தார் சிவகலை எங்கே அவன் அருமை மகன் என்றார் சுவாமி இதை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னா வந்தா மரத பிரான் கோவிலில் வந்து பார்க்க சொன்னா என்றார் தாய் உடனே அந்த பெட்டியை திறந்தார் அதில் இருந்து ஒரு ஒளிப்பிழம்பு வந்து அவருடைய புருவ மத்தியை துறந்தது அப்பொழுதுதான் பாட ஆரம்பிக்கின்றார் பாதிட்டதின் புயரு அண்ணாமலையர் மல மலர்பதத்தை போதுற்று எப்போதும் புகழு நெஞ்சே இந்த பூதளத்தில் தீதுற்று செல்வம் என்ன தேடி புதைத்த திரவியம் என்ன காதற்ற ஊசியும் வராது கான் கடைவழிக்கே என்று தன் தலைமை காரியஸ்தர் ஷேத்தனாரை கூப்பிட்டு திரவியங்கள் அள்ளி ரோட்லையும் ஓட்லையும் எரிந்து பிச்சை அன்னம் எடுத்து உண்டு ஒரு ஊராக சுற்றி குடியிருந்த வீட்டுக்கு கொல்லி வைப்பேன் என்று சொல்லி தன் தாயின் சிதைக்கு வாழைத்தண்டிலே தீமூட்டி நேரே வடக்கே உஜ்ஜைன மாகாளி என்ற இடத்திலே சென்று பத்ரகிரி மன்னன் அரண்மனையிலே இவர் களவு செய்தார் என்று விநாயக பகவான் ஆலயத்திலே ஓய்வெடுத்த பொழுது ஒரு ரத்தனகாரத்தை திருடர்கள் அவர் கழுத்திலே போட அங்கே சென்று கழுவு மரத்தை என்செயல்லாலே யாவது யாது ஒன்றும் இல்லை இனி தெய்வமே உன் செயல்லே என்று உணரப் பெற்றேன் இந்த ஊனெடுத்த பின் செய்த தீவினை யாது ஒன்றும் இல்லை பிறப்பதற்கு முன் செய்த தீவினையோ எங்கனே வந்தி முண்டதுவே இந்த பாடல் வடிவுமே கழுவு மரமாகப்பட்டது பத்தி எரிந்தது இரும்பிலே செய்த கழுவு மரம் இதுதான் தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் கிடைத்த பெருமை தன் தாயை வாழை மட்டையிலே கிடத்தி முன்னையிட்டதி முப்புறத்திலே பின்னையிட்டதி தென்னிலங்கையில் அன்னையிட்டதி அடிவயிற்றிலே யானும் இட்டதி மூழ்க மூழ்கவே இந்த தமிழ் பாட்டுக்கு வாழை மட்டை எரிந்தது தமிழ் செய்த அற்புதம் தனது சகோதரி அக்கால் நம் இனத்துக்கு கேவலத்தை உண்டாக்குகின்றானே என்று சொல்லி நஞ்சு கலந்த அப்பத்தை தந்தார் அந்த அப்பத்திலே இவர் கண்ணுக்கு சர்பம் படம் எடுத்து ஆடுகின்றது விஷம் கலந்த அப்பம் என்பதை ஞானி அறிந்தார் ஒரு சிறிய பகுதியை பிரித்து தன்வினை தன்னை சுட ஓட்டப்பன் வீட்டை சுட என்று எரிந்தார் ஓடு பத்தி எரிந்தது அனைவருமே அவர் திருவடியிலே சரணாகதி அடைந்த பொழுது தன் சக்தியாலே தீ அணைத்து கேடின்றி நீக்கி அவ்விடத்தை விட்டு பற்பல இடங்களை தெரிந்து திருக்காலத்தி திரு ஆலங்காடு இப்படி பல பல சிவஸ்தலங்களுக்கு சென்று கட்சி எம்பதி திருக்கழுகுன்றம் மதுரை இப்படி பல ஊர்களை பாடி புகழ்ந்து 
திருவற்றியூர் வருகின்றார் நாம் சிந்திக்கக்கூடிய ஆலயம் திருவற்றியூர் அல்லவா அந்த ஊரின் பெருமையை பாடுகின்றார் அப்பொழுது சிவபெருமான் பேய் கரும்பு இனித்த இடத்திலே நீ சித்தி பெறுவா என்றார் உடனே திருவாலங்காடி எல்லாம் பாடி திருவற்றியூர் வந்த உடனே அந்த ஊரின் பெருமையை பாருங்கள் பாவி எல்லாம் தீட்டம் பாவினா ஓடாத தண்ணி தடுத்து செய்வது தடாகம் இயற்கையாக உள்ளது பொய்கை ஓடக்கூடிய நதிகள் வந்து கலக்கக்கூடிய இடம் திருக்குளம் இது ஓடாத தண்ணி வெளியிலிருந்து சேராத இடத்துக்கு வாவின்னு பேர் அப்ப வாவினா என்ன வீட்டுக்கு வீடு அவர்கள் துணி துவைக்க கூடியது குளிக்க கூடிய தண்ணி எல்லாம் தேங்குவதற்கு ஒரு பள்ளம் எடுத்து வைத்திருப்பார்கள் அதுல ஜலதார நீரெல்லாம் போய் சேர்ந்திருக்கும் அதுதான் வாவி அது கூட தீர்த்தம்மா திருவற்றியூர்ல அப்ப அந்த ஊரின் பெருமை என்ன அடியேன்னு சொல்லவில்லை பட்டினத்தார் சொல்றார் பாவி எல்லாம் தீர்த்தம் மணல் எல்லாம் வெந்நீரி அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பூமியில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை எடுத்து நெத்தியிலே வச்சாலும் திருநீரா மணல் எல்லாம் வெந்நீரி காவணங்கள் எல்லாம் கணநாதரி அங்கே நாலஞ்சு மரம் இருந்து அதுக்கு ஊர்ல ஒரு கரு கல் இருந்தா கூட அது சிவபெருமானா காவணங்கள் எல்லாம் கணநாதரி பூவுலகில் ஜீதி சிவலோகம் என்று மெய்த்தவத்தோர் ஓதி உணர்த்தும் திருவொற்றியூர் இந்த ஊரின் பெருமைக்கு இதை விட ஒரு மகுடம் தேவையா அப்பேற்பட்ட திரு ஒற்றி ஊர் அங்கே பக்கத்துல கடல் சார்ந்த பகுதி அருகாமையிலே அங்கே சலவை தொழிலாளிகள் நிறைந்த இடம் அக்காலத்துல மிஷின் கிடையாது துணிகளை துவைப்பதற்கு இந்த மாதிரி விலை உயர்ந்த சோப்புகளோ அல்லது துணி துவைக்கக்கூடிய பவுடர்களோ இல்லாத காலம் பெரிய பெரிய பானைகளிலே துணிகளிலே உவர் மண் என்று சொல்லப்பட்ட உப்பு மண்களிலே ஊற வைத்து நனைத்து அடுப்பை மூட்டி எரிய வைத்து அதற்கு பெயர் வெல்லாவி என்று பெயர் அதுல வேக வைத்து கல்லிலே போட்டு அடித்து துவைத்து அழுக்கை நீக்கி சுத்தம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய அன்பர்கள் வாழ்ந்த பகுதி அப்பகுதி அங்கே சென்றார் அந்த திறந்த வழி மணல் திடலிலே விளையாடினார் பட்டினத்து சுவாமிகள் நாம் பேசுவது திருவற்றியூரின் சிவத்தல வரலாறு அப்படி வழிபடக்கூடிய நேரத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு வந்து தாத்தா தாத்தா என்றனர் அங்கே இருக்கக்கூடிய மணலை எடுத்து அவர் திருக்கரத்தில் தந்தார் அவர்கள் வாங்கிய உடனே அனைத்துமே சர்க்கரைகளாக மாறிவிட்டன ஒரு மூதாட்டி வந்தார் சாமி எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க என்றார் ஒரு கைப்பிடி மணலை எடுத்தார் அந்த அம்மையாரின் கையிலே கொடுத்தார் அது சிவலிங்கமாக மாறியது ஏன் நான் இந்த நிலையை அடையப் போகிறேன் என்று சொன்னார் அப்பேற்பட்ட அந்த மகா இறுதியாக ஒரு பாடலை பாடுகின்றார் கண்டங்கரியதாம் கண்மூன்று உடையதாம் அண்டத்தை போலே அழகியதாம் தொண்டரி உடல் உருக தித்திக்கும் ஓங்கு புகல் ஒற்றி கடல் அருகே நிற்கும் கரும்பு அங்கேதான் கடற்கரை மணப்பிரில இருந்த பேய்க்கரம்பு அடிப்பகுதி இனித்ததாம் இங்கேதான் நமக்கு சித்த பெறக்கூடிய இடம் என்று சொல்லி குபேரன் திருவெண்காடராகிய பட்டினத்து சுவாமிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பானை மண் பானையை கொண்டு வந்து தன்னை மூடும்பாறு பணித்தார் அங்கே இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் அவரை அமர வைத்து அந்த மண் பாண்டத்தாலே மூடினார்கள் மூடிய உடனே இரண்டொரு முறை வெளி பிரகாரமாக எழுந்து சித்து விளையாட்டாலே நடந்து வந்தார் மூன்றாவது இவர் மாபெரும் ஞானி இவர் சித்தர் இவர் மாய வித்தைகள் புரிகிறார்கள் என்று சொல்லி மூன்றாவது முறையாக அவரை மூடுகின்றார்கள் அப்படி மூடுகின்ற பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு ஆவுடையாராக ஒரு சிவலிங்கமாக என்றும் இருந்து காட்சி தரக்கூடிய திருத்தலம் திருவெற்றியூர் 
இப்பேற்பட்ட மகானுபாவர்கள் எல்லாம் வழிபட்ட திருத்தலம் திருவொற்றியூர் அது சாதாரணமான ஆலயம் அன்று இந்த ஆலயத்தை நாமும் வழிபட்டு இறைவனின் அருளை பெற வேண்டும் என்று கூறி இதன் தொடரை நாளை சந்திப்போம் வணக்கம்